Hallo Leute, ich bin Manuel und willkommen zu einer weiteren Folge von Subwares. Ja, wir haben neue Quests, die schauen wir uns später an. Ähm, heute machen wir noch einen Raum. Ähm, also wir haben ein Laboratorium. Wobei, nein, mit dem Raum lassen wir, aber wir gehen zum Labor. Denn Leute, heute bekommen wir einen neuen Mantico. Und zwar diesem hier. Ja, es kostet zwar recht viel, also dieser Mantico kostet uns 200 Bio, was wir, ähm, ja, im Grunde genommen für was anderes benötigen, aber die werden wir freischalten, dann werde ich für den kleinen Hund wechseln, also wir können bis zu drei Mantico einwenden, ähm, allerdings, wie gesagt, also der ist gleich Level 3, wie ihr seht, ja. Die sind äh, schon Level 4. Dann werden wir für diesen... Äh, äh, wo war der? Der kleine Hund. Der ist Spuka. Für den werden wir den Einsatz. Okay. Äh, den neuen Mandico haben wir. Jetzt gehen wir wieder zu Bridge. Ähm, ich will dort jetzt weiter äh, gehen. Zu äh, ja, Aufgaben. Äh, wir haben schließlich hier, glaube ich, die Aufgaben angefangen. Ne, nicht hier, das war der RS. Hier haben wir alle fertig. Das war jetzt der RS, ähm, da wo wir ähm, gemacht haben. Und genau, das war Reria. Nicht RS, ich habe irgendwie RS, RS gelesen. Reria. Da haben wir 3 von 6 und da machen wir auch den restlichen ähm, und wenn wir Glück haben, können wir gleich den neuen Mandico testen. Ja, genau hier werden wir den neuen Mandico testen. Wir nehmen erstmal die Sniperin. Äh, ne. So. So. Und so. Also dem lassen wir. Los geht's. Ich glaube, ich habe den Hund doch gelassen, ne? Ja. Oh Mist. Genau das war die Aufgabe, die jetzt wir machen müssen. Ja. Okay. Ich will den neuen Mann. Mann, ist der schwach. Ich will den neuen Mann Joko. Taking the shot. Mann. Ich will dem hier weg haben. Wie heißt der? Wie heißt der eigentlich? Den will ich weg haben. So. Du bist das neue Mann. So, jetzt will ich das neue Mann wenn, wenn der überlebt. Oh nein. Ich weiß nicht welche. Der hat aber ziemlich, äh, ziemlich weiten Schlag, muss ich sagen. Also der ist ein Fernkämpfer sozusagen und der genauso. Der ist auch ein ziemlich weiter Fernkämpfer. Aber, tja, der hat nicht lange überlebt, ne? Taking the shot. Jawohl. Dem Nahkämpfer möchte ich weg haben. Ich habe leider dem äh, Riesen gemacht. Letzte Welle. Letzte Welle. Okay, dann töten wir gleich. Mit unserem Sniper-Schutz. Weil der hat ja eh schon keine Schutzschilder, den töten wir mal. 
Jawohl. Und den will ich weg haben. Ich muss mal gucken, wer das überhaupt ist. Hm. Geh mal zurück. So chillt. So. Er hat noch Schutzschilder, was mich äh, ziemlich nicht passt, dass er Schutzschilder hat. Den können wir nicht machen, machen wir normalen Schuss können wir auch nicht. Warte mal, ähm ja machen wir mal Heilung oder was auch immer das ist. Der hat jetzt auch. Der ist zwar stark, also Level 4. We've got it, Captain. Onwards. Full speed ahead to the next one. Jawohl. Next one. Jolly good job. Das mit dem End Endteam zeige ich euch ähm, entweder. Am Ende dieser Folge oder nächste Folge. Gold. Ich habe jetzt den großen nicht kämpfen lassen, wobei der ist gut. Kino. Good evening, Prodigium. I'm Zanderson Duper for the Cloy Independent News Organization. Here to dump steaming hot stories deep into your truth canals without protection. Recently, the universally reviled Empress Cassadora followed Imperium tradition by stepping down, thus signaling the end of her thousand-year reign and passing it on to another Sinu in the Coven of Nine. Earlier today, Prodigium welcomed the new Empress, Celestina, with a heavy dose of skepticism. Not only is she the youngest of the Sinu, she is also the youngest ruler Prodigium has ever seen, period. In front of thousands of overly enthusiastic, planted audience members, Celestina recited the Oath of the Veil. Vale. This, of course, served to further demonstrate her commitment to a system of religious beliefs that has been seen as the catalyst for a lot of horrible shit that went down over the past several millennia. Purity is strength. With abstinence, I gain clarity. With clarity, I gain enlightenment. With enlightenment, I gain purpose. With purpose, I gain unity. Through loyalty, I am saved. The veil shall protect me. I many hope that Celestina's rule will usher in a new era of peace, as Prodigium in general is still sore from the reaming of Cassidor's extreme policies. Not to mention the fact that she basically fucking wiped out several sentient species. Despite uncertainty concerning her supposed lack of experience, Celestina's initial approval rating appears high. Analysts say this is likely in part due to her past altruistic endeavors and the fact she is one stunning piece of ass. I mean, goddamn, for real. That ass. Mm. Still, uh, many critics wonder how she will handle the numerous issues threatening Prodigium, such as the energy crisis, notorious pirate clans like the Dreadfleet, and the ever-expanding presence of the deadly fuckbots. And I suppose we should also give a brief mention to the terrorists known as the Requital. But then again, who gives a flying fuck about those insignificant turds anyways? Insignificant? <laughs> we just destroyed an entire solar armada with ease. They're more concerned with those cocksword titty missile robots than us. God damn it. What does a paramilitary terrorist organization have to do to get some respect around here? Ugh. Just a quick reminder, General Blythe. 
Destroying our display monitors does not actually cause harm to the individual they are displaying. You think I don't know that? I'm pissed off, okay? Understood. However, would you consider dismembering one of our soldiers for stress relief purposes instead? That would create both less work and more enjoyment for me. Harry, just because they're technically bioorganic drones doesn't mean they can just be slaughtered for the goddamn fun of it. Ah, uh, well, agree to disagree. It's bad enough already that I have to deal with these bumble fuck new scientists. Phase two of the Reguitals weapons program has been stalled for weeks. What are they even doing down there in the lab? Dr. Cox recently assured me that significant progress is being made towards completing our ultimate weapon. Which one is Dr. Cox again? The fat, bald guy that talks to himself and moans while he scratches his neck beard with both hands at the same time? No, that's Dr. Fuchs. Dr. Cox is the one that thinks we can't see him jerking off under his lab coat. Ugh, I'm sick of working with these losers. Lily was the best. We would be fully operational by now if she hadn't run off. I still can't believe you let that two-faced whore escape. I did not permit her to do anything, General. My backup security protocols were deactivated. That one is on whatever skin sack. Wrote the override password down on a notepad and taped it to the back of my matrix casing. <sighs> is everyone around here an incompetent dipshit? Tell me you at least found someone to track Lily down. I am currently looking to secure a contractor using the Bounty Helper app. Spare no expense. Four stars and up only. And I want at least 50 confirmed collections. Also, filter out all the shapeshifters. Those guys are just fucking creepy. I want my revenge on Dr. Margulis. Every moment that liability persists distracts me from my destiny. I must be ready for when our weapon nears completion. Soon. All of Prodigium will fear the Requital! <lacht> Die ist ganz schön böse. Ja, yeah, Leute, äh, was Citizen wollte ich sagen? Apollonius. Oh mein Gott. Willkommen the Holy Imperium Palace. Residence of Her Faithful Highness Empress Celestina, fifth ruler of Prodigium. We welcome you. Oh, wow. Oh my! This place is just as beautiful as I imagined it in my wildest dreams! This is such an honor, Lord Azorion. I thought only other Sinu like you were allowed to be here. The Coven of Nine grants exceptions for other species, especially when they are honored guests. Step closer so that I may look upon you more fondly. Hmm. <laughs> yes. Very good. Bow your head in reverence, Senator. Lest we forget, today is an occasion of some significance. Is it your birthday, big guy? Oh, why didn't you tell me? I didn't even bring a present. I could have gotten you some of our finest artesian G-strings, fresh from the laundry of the top Teely pop stars, I might add. How gracious of you, Senator. No, that is not why I have summoned you here. I wish to discuss the labor strike on the Mosses' homeworld. Ah, uh, yeah, yeah, that's a tough one. I mean, the energy market is really taken in in the keister from the lack of mining over there. Indeed. Our economic advisors have echoed as much. Unfortunately, such issues tend to lead to instability on the core worlds. On the other hand, though, it is kind of hard to make it legal for companies to harvest a planet in a way that will, uh, lead to its certain destruction within a few centuries. Perhaps you're looking at this from the wrong perspective, Senator. Nah, I mean, there's 20 billion mosses living there. It's tough for them to survive anywhere else in the galaxy. I'm pretty sure we're gonna have to rethink that legislation. There are quadrillions of sentient life forms in Prodigium, and all will suffer if this matter is not resolved. Think of the greater good, Senator. Yeah, yeah, I get it. 
Why should everyone else have to pay a few extra credits per gallon of fuel? The Mossus arrogantly rejected the veil and refused to join the Imperium when they had the chance. You do not represent them. It's not our problem. Those protesters are just being dramatic about their oceans being poisoned forever. I mean, if the planet's only 98% water, it can't be that big of a deal, right? Do we have an understanding, Senator? Lord Azorion? Thank you. I was on the wrong side of history on this one. We all make mistakes. All right, I better get back to the capital. Got a lot of convincing to do. Wait, there's just one more thing before you go. Uh, sure, what's up? Show me your dick. <laughs> uh, wh what? You want to show me your dick and balls. Then you want to rub one out while I watch and also rub one out. Hey, you wouldn't by any chance be into some mutual jack-off action, would you? Lord Azorian. No. Oh, yes, Empress Casadora. Address me properly, brother. I've ceased to be Empress for some time now. I apologize, sister. A thousand years does tend to create a habit. I trust the Coven will be able to rely on Senator Popolonius assisting with the energy crisis? Lady Casadora! Well, what an honor to meet the former Empress! Yes, of course. I'll do whatever it takes to make sure the Senate vote goes our way. Marvelous. You may take your leave now. Yes, yes! I'll be going now. Excellent work, Azorian. I have always held your powers of influence over these simple creatures in the highest regard. Thank you, my lady. It's unfortunate I can't say the same for your lustful transgressions. I... I just have a lot of feelings, all right? Lust is a weakness. Purity, on the other hand. Yes, yes, I know the words. Purity is strength. I've tried to follow the veil and got so far, but sometimes I feel like in the end, it doesn't even matter. You must forbid yourself from such distractions that will stop you from attaining your true potential as a seeing you. Lest you forget, brother, we are the most powerful beings in the galaxy. Strength, you have yet to even imagine, lies within your grasp. Yet all you try to grasp is another man's genitals. Millennia of celibacy. How do you walk the path of purity so effortlessly? My cravings for the hairy, salty embrace of another become almost ravenous at times. The longer without, the less the craving. You would do well to remember that. Consider what you have to gain. The untapped potential of your lineage. Look upon your coven sister as an example. Celestina is half your age, yet her powers are already far beyond you. Or even me, for that matter. Yes, her abilities are undeniable. But I, along with the rest of the Coven of Nine, harbor doubts about her ability to lead us. You were there. You witnessed the ghastly miracle that was her creation. Though at first, we mourned it as our doom. I firmly believe that divine moment was indeed our salvation. She represents the future of Prodigium, and thus, the future of our species. My life cycle nears its end. I will not see the Sinew lose the control for which we have labored so hard. With our numbers so few, we must be ever vigilant. These primitive creatures we lord over are opportunistic. They will seek to overthrow us at the first sign of weakness. Do not forget that. Evolution and natural order. Such cruel mistresses. 
They endowed us with fantastical powers, yet also stifled our gestation period and birth rates to the point that we are endlessly endangered. And the Imperium expands more each day. The Coven of Nine will need to convince Prodigium to obey the Veil. We are already spreading ourselves so thin across the galaxy to maintain influence. Our powers must grow, or the Veil will fail, bringing darkness upon all that seek shelter beneath it. Celestina represents both the strength and purity required for this holy task. She will need you, along with the rest of her senior brothers and sisters, to guide her. Yes, I understand. And it would be best if the hand that guides her was not full of dicks. Of course, yes. But if I may be so bold, perhaps it would have been better if another took the throne and Celestina was given more time to mature. She would surely then be a great ruler, just as you were. <laughs> great. The people certainly did not perceive me as such. They contend that I made mistakes, dire mistakes, that almost led all of Prodigium to reject the Veil and rebel. I can feel it. The rage of worlds swirling together, looking to tear us apart. Soon, as is customary, Celestina will meet with the Executor of the Veil to deliver her first decree of action. Where is Celestina now? She is above us, at the very top of the palace. She meditates in the falls, the sacred place where Sinu can become one with the universe and find clarity of mind. There, she searches for the path to restore faith to Prodigium. And if she fails? I have plans of my own already coming to fruition. You will soon bear witness to the glorious weapons we have built. If the people of Prodigium want a choice, we will give them one. To be purified or purged. Leute, es tut mir leid, dass es so viel Labber ist, aber das ist äh, wegen der Geschichte vollständigkeit halber. Oh, endlich. So, das ist wegen der Vollständigkeit halber äh, mache ich die ganze Geschichte hier mit. Ähm, wegen den neuen, ähm, ja, unseren neuen Monster, kann man so sagen. Ähm, ich will jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt für ausreicht, ähm, aber ich will dieses Planet, okay, äh, dieses, ich mal, Space Command, dieses Planet, ähm, ich hatte ich machen, wenn du dieses. Ja. Aber ich glaube nicht, äh, dass das ausreicht, weil ähm, wir haben viel zu viel Zeit äh, mit Labern verbracht. Also, aber wie gesagt, das muss sein. Weil ähm, sonst ist die Geschichte nicht vollständig und ihr werdet das Ganze nicht verstehen. Wobei, äh, wenn ihr Englisch äh, könnt, dann versteht ihr das natürlich. Aber ich verstehe das sowieso nicht. <lacht> Für mich ist das nur halt, ähm, die reden da was und ich äh, verstehe nur ein paar Wörter und ziehe daraus irgendwie Schlussfolgen. Ähm, ansonsten wäre mir natürlich lieber, wenn ich nur hier Kämpfe gemacht hätte. Aber es muss auch diese Laberei, muss ich halt, ähm, reinnehmen sonst hätte ich das ganze auch 
geschnitten natürlich, außer ihr schreibt mir, ja, dass ihr diese viel reden nicht wollt, also euch ist die Geschichte egal. Ähm, dann werde ich äh, es einfach... Aber nein, 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 ich bin in der Falle. Ich bin jetzt in der Falle geraten. Ganz schön wenig HP. Wow, und ich sammle gerade voll die Schüsse von der. Jawohl. Das will ich haben. So. Jetzt gucken wir mal. Oh ja. Also die werden jetzt schon mal äh, schwieriger und schlimmer. Vor allem diese Schüsse, was mir nicht passt. Aber ich mache mir selbst die Schilder kaputt. Ich muss langsam, aber sicher, meinen äh, Flugzeug ein bisschen aufmotzen. Also mehr Schilder wäre nicht schlecht, mehr HP wäre nicht schlecht und vor allem mehr Schaden. Weil langsam kommt es dazu, dass die Schiffe an sich stärker sind und unser kleiner Flugzeug immer noch nicht. Aber dafür brauchen wir auch Bio und Tech, wobei das Bio haben wir jetzt total äh, verschwendet und zwar nicht wenig, also 200 Bio wurde verschwendet für ein neues Mantico. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe als damals angefangen habe, habe ich sehr lange, ohne dass ich mein Schiff abgedatet habe, geflogen. Nur da sind jetzt die nervigsten von allen die Gegner. Weil die Raketen kann man ab, äh, ja, abfeuern, äh, wenn die da abgefeuert haben, können wir das blockieren sozusagen. Aber diese Schüsse sind ziemlich schwer zu treffen. Und außerdem die schießen einfach, ähm, also wenn das mehrere Schiffe sind, schießen sie auch ziemlich viele und irgendwie manche treffen sogar. Aber wir leben. Bis jetzt noch. Schön mit den Kleinen ist ziemlich äh, schwer, weil äh, die Kleinen, die schießen auch noch. Und äh, dann kommen die Großen. Die können wir nicht hier wegfeuern. Also... Aber die Raketen, die die abfeuern, können wir dann wegballern. Ja, so auch. Schon drei davon, das ist einfach zu viel. Fuck yeah. Also die, die gerade abgeschossen hat, also die hat ja abgeschossen. Die haben wir jetzt, äh, wie sieht, blockiert. Also wir haben die weggeschossen sozusagen. Ihr seid nervig. Oh shit. Jetzt kommt Party, jetzt kommt der Miniboss. Müssen wir die mal loswerden, bevor wir gegen den Miniboss antreten. Weil das wird ziemlich nervig. Wir alle dann. Jawohl. Jetzt kommt der Miniboss, sozusagen. Der ist nicht ohne. Wobei, der ist auch nicht schwer. Muss man einfach drauf halten. Drauf ballern. Und die Schilder anschauen. Wenn die Schilder drunter sind, fliegst du einfach weg. Aua, aua, aua. Aua. Und voll in den Stein. Ja. Und ich wollte nur sagen, der, der Boss ist nicht schwer. Von wegen. Ist er doch. Ich will aber die nehmen. Weil, wie gesagt, ähm. Die ist eine die besten. Also die mit Raketen möchte ich nicht. Ähm, ihre Superwaffen sind eine der besten. Muss wir schon wieder die, äh, das gleiche durchmachen. Aber ich will das haben. Da sind auch diese Brocken, die ziemlich nackig sind. Die Brocken. Ja, nice one. Yeah? 
Ah, mach mir einen Gefallen, Farid, Mann. Erstmal die Kleinen, dann die Großen. Kein Schmich, kein Schmich. Ja, wir müssen langsam also an Schaden denken, also Schaden vergrößern. Weil, wie ihr seht, wir machen kaum Schaden an denen. An den Kleinen schon, aber nicht an denen. Die Kleinen zerstören wir ziemlich schnell. Wobei, äh, die Großen, die machen uns mehr Schaden. Okay, 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 okay. wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Oh. Oh nein. Oh Mann. Leute, ich glaube, wir schaffen das nicht. <lacht> äh. Ja, ich nehme mal die. Ich versuch mal mit der. Die hat jetzt eine andere äh, Rakete. Ich muss mein Schiff mal verbessern. Und weniger äh, Nahkampf, sondern Fernkampf machen. Ja. Ne, die andere war besser. Die andere war besser. Also Zweitwaffe. Wobei ich glaube bei der ist mir. Also ich glaube ich habe gerade dreimal abgeschossen die Raketen. Ähm, die andere kann nur zweimal abschießen. Ja, yep. bei ihr, bei ihr ist jetzt dreimal gewesen. Also die ist besser in, äh, ähm, ja, dass die mir abgibt. Ah, ich hasse die Steine. Die sind nervig. Nochmal was. Ey. Aber Aua, aua. Friss mein Blei. Hm, wir haben wenig HP. Friss mein Blei. Friss mein Blei. Friss mein Blei. Ja, yep. hier ist eine gute Pilotin eigentlich. Nur ich habe die andere habe ich halt ausgewählt wegen der Gun, aber hier komme ich eigentlich mit ihrer Dreifachschuss besser zurecht. Haben wir sie geklingelt? Äh, geklient. Geklingelt. Oh. Aua! Musst du mich knutschen, du Fixer! Asteroid, genau. Aua! Ich hasse diese Asteroiden. Schutzschilde sind unten. Nehmen wir fein. Die können wir wegschießen. Habt ihr gesehen? Also die Raketen oder was auch immer da rumklickt. Yeah. Zu viele ist das jetzt äh, mit dem Miniboot die Runde oder ist das noch äh, ganz normale Runde? Wenn das jetzt mit Miniboss ist, dann muss ich hier weg und meine Schilder hochfahren. Kannst du bitte sterben? Dankeschön. Ja, ja, unsere Schilder sind wieder unten. Okay, zum Glück. 
Zum Glück sind unsere HP wieder da. Ich muss, also Leute, ich muss die Schilder aufmotzen. Weil ohne gute Schilder, ohne gute Kanonen, da sind wir jetzt machtlos. Also wir werden immer, immer heftiger Widerstand haben. Und dann ähm, zwar sind die, die gleichen Kanonen, ne? also die sind jetzt die gleichen, die werden die gleiche Schiffe sein, äh, die wir kennen, aber die werden immer stärker sein. Boah. Kannst du bitte sterben? Kannst du bitte sterben? Damit ich mit dem 1 gegen 1 bin. Oh shit. Jawohl. Jetzt sind wir 1 gegen 1. Why? Mal gucken, ob die besser ist als diese Teufelchen. Aber auf jeden Fall, die Teufelchen macht äh, Strohschuss. Jawohl. Strohschuss und die macht äh, gezielt einsetzen. Und zwar drei Schüsse. Also wir haben da geschafft. So Leute, ab hier mache ich dann Schluss. Wir werden doch äh, die letzte nächste Mal machen, also das hat gedauert jetzt. Bronze, ja. Zweimal gestorben. So, ich mache da ab hier Schluss, Leute. Ähm, ich glaube, äh, ich habe Angst, dass die äh, eine nicht ausreicht per Zeit, Leute. Oder? Wenn wir Glück haben, ist es nur ein Event. Nein, Space Combat. Ja, machen wir noch, weil das zu viel Gelaber da war. Machen wir noch. Ich hoffe nur, die Zeit reicht aus und du kommst. Lilly kommt mit. Da, da, da. So, hier sind weniger Steine. Und da sind die Packbots. Die hasse ich wie nochmal, was die Packbots. Da sind so Raketen. Da sind besser, da wäre jetzt besser die Piratien, weil die machen Strohschuss. Das heißt, wenn jetzt äh, die äh, Raketen da wären, also ankommen, könnte ich schießen. Da dieses nur gezielt ist, treffe ich sie nicht. Aber... Arschgeige. Arschgeige. Mann, ich hasse die Steine. Echt jetzt? Die sind so nervig. Leute, die sind nervig. Die sind noch nervig als die Gegner. Aufladen. Töten. Bin gespannt auf den Boss hier. Der war jetzt nicht so leicht. Auch nicht schwer. An Mittel. Ja, yeah, Treffer. Jetzt kommen diese Viecher hier und dann diese hier. Ja. Leute aus Tyroid. Anstatt bitte sterben. Ja, die werden jetzt langsam auch Schilder haben. Also, ähm, mehr aushalten sozusagen. Ich muss jetzt äh, langsam, ähm, Oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, die sind schlimm. Vom Treffen hier. Aua. Ja, ja, ich weiß, meine Schilder sind unten. Treffer. Jawohl. 
Ist das die letzte Welle mit dem Boss? Konnte sein. Und aber nie sein. So. Aber wir haben jetzt diesen Standsystem äh, Legitik. Das heißt, das war jetzt die sechste, ne? Also das ist jetzt die 6 von 6. Oder 5 von 5. Je nach Wegtreten. Ich glaube, das ist hier die letzte Welle. Muss erstmal die Fuckboats hier, diese Raketen, aber loswerden. Und versuchen nicht äh, dort sein, wo viele Steine sind, sondern im Gegenteil, wo weniger Steine sind, damit ich... Ah, das ist nicht die letzte Welle. Der Miniboss ist noch nie da. So, doch die letzte Welle gewesen. Gut. Okay. Well done, Captain. Ja, aber da sammeln die nur Tech. Keine Credits. Okay, Leute. Ab hier mache ich Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch wird diese Folge gefallen. Wir haben 6 von 6. Das heißt, wir können jetzt eigentlich zurückgehen. Das werde ich machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal. Euer Lonewolf haut rein. Ciao.